，阳光不错呀，净是长得有点太狐狸精了。听说这女的是孤儿，便宜的很嘞。要我说啊，给她钱就算不错了。这不是咱小鹏善良吗？他说不能让她受委屈，彩礼给了一万八呢，这笔太多了。不过彩礼钱他一分没少，全带回来了。要不然啊。就别想进我们程家的门儿，陈鹏，你就听到他们这么说我是吧？这大喜的日子来的都是我家的亲戚，你跟他们较什么劲儿啊？对了，以后你买的房子，我得把我爸妈接过来一块儿住。以后啊，你就别上班了，在家做做饭、洗洗衣服，替我照顾好他们。我照顾他们？我妈辛苦操劳一辈子，你照顾她怎么了？以后房子的房贷我来还。房子写我的名字，我每个月给你一千五的生活费，够用了吧？你说你手头紧，我花光积蓄二十万付了房子首付，现在要写你的名字，还让我把他们接来我的房子，让我照顾他们，我这是嫁给你还是给你当牛做马呀？楚萱萱，你个没爹没娘赔钱货啊！连我们家小鹏能看得上你吗？不然你脱光了出去都没人要你。谁说萱萱没人要啊？我要，这么好的姑娘是你们配不上。我们叶家愿意出八千万的彩礼娶她，而你连给她提鞋都不配。萱萱，这卡上有八千万，你先拿，这张卡就由你来支配。叶奶奶，你随便掏出一张卡，你就有八千万，这牛都吹上天了啊！你还不如说你是江城首富算了。哟，巧了，你怎么知道我孙子是江城首富？你个老疯子，你赶紧给我滚！你信不信我抽死你？我，爸，他敢拦我？怎么做儿媳妇呢你？你，既然这样，这婚就不结了。我宣布，我主萱萱和陈鹏的婚礼就此结束。陈鹏，你赶紧把这二十万首付给我，不然你就等着进牢去吧。楚萱萱，早晚有一天弄死你！李总，东风那边现在在垂死挣扎，他们加码一百亿。今天之内，我要让你整个东风改姓叶。喂，奶奶。林峰啊，你快过来一趟吧，奶奶出事儿了。走。萱萱，你别怕，当初你救了我老婆子的命，如今有叶奶奶在，没一人敢欺负你啊！奶奶，奶奶，出什么大事了？哎呦，林峰啊，你总算来了，奶奶给你找了个媳妇儿，你看这件事是不是大事啊？哎，这个不重要，择日不如做。就把结婚证给我领回来。奶奶，我还没有结婚的打算。哎，不结婚，不结婚，你打算打一辈子光棍啊？你能娶上萱萱，那是你的福气。我跟你说，在这件事上，你没有选择的权利。叶奶奶，谢谢您刚才的撑腰，不过结婚嘛，还是算了。你没看上我孙子？啊，哎呀，是，这人长得丑了点儿，脾气又不太好，哼，你受委屈了啊。不过这男人结完婚后啊，他都是摆设啊，这个不重要。八千万彩礼不够是吧？奶奶再给你追加一个亿。八千万还不够，还要一个亿？这人果然是个贪得无厌的白金女。奶奶，你今天出门是不是忘了吃药啊？不好意思啊，楚小姐，我奶奶精神状况不太稳定，还没有接受我家已经破产的事实。我不仅没钱、没车、没房，我还欠了一屁股外债。这样你还愿意嫁给我吗
你个臭小子，你敢说我是精神病？喂，死丫头，你不是说晚上早上晚上值班走吗？还住着呢，这栋房子卖掉了，再不来收拾东西。舅妈，这个房子有我跟爸爸很多回忆，你卖给我吧。奶奶，这种女人接近你肯定有其他的目的，我不想娶这种心思深沉的女人。你胡说，我已经都调查清楚了。萱萱是一个善良单纯的孩子，当初她要是不救了我，我早就死马路边上了。我跟你说啊，你要是敢不娶她，我我,我就死给你看。哎哎哎哎、就算陈鹏把二十万还给我，买下外婆的房子，还是差十万了。我这么穷，他肯定不愿意跟我在一起的。奶奶，咱们还是算了吧。我愿意，你瞅瞅，你瞅瞅，我怎么说来的？萱萱就不是那种嫌贫爱富的孩子啊！你这个臭小子，你还不信？<笑>走，领证去。<笑>没想到我竟然真的跟一个陌生人结婚了。嗯、没想到我竟然真的跟一个陌生人结婚了。我答应跟你结婚，但我想要十万块钱。果然是个贪得无厌的白金。奶奶现在应该看清他的真面目了吧？不过你放心，这钱当我给你借的，我给你写欠条，我一定还你。不就十万块钱吗？奶奶马上打给你，咱们都一家人了，写什么欠条呢？赶紧走，快！我警告你，我不知道你接近奶奶到底有什么意图，但是我很穷，你别指望从我这能捞到任何东西。我没有。哎，你去哪儿？给你搬砖。我说你啊，叶立峰。你在哪个工地上班啊？你等等我，我去取车。哎，林峰，奶奶，快给我看看。哎呦，太好了，你们俩终于领证了。哎，哎，我孙媳妇呢？那个拜金女，拿了钱走了呗。哎，我说你小子也不知道去送送。我可警告你啊，萱萱可是个好女孩，你对人家要好一点。别以后后悔追妻火葬场，奶奶可帮不了你。奶奶，我怎么可能后悔啊？就算我打一辈子光棍，我都不会娶那种女人。我吃的盐比你吃的饭都多，奶奶不会看走眼的。听奶奶的话，对萱萱好一点啊。这个证啊，就由我来保管，也免得你们以后离婚。小姐，下来我看。快快快，跟上他！我看看这臭小子要干什么。你别跟着我。没事儿，我们都结婚了，不嫌弃你啊。就算你是搬砖的，也靠自己的劳动挣钱。就，后车。原来他们在约会呀！哎呀，太好了，太好了！够够够，回家。到底谁是您的亲孙子？啊？走吧，我送你快点。要是不让他送我，估计这个女人可以一直跟着。东风路，走吧。大人，行车不规范，亲人两行泪。男士头盔，不知道多少男人戴过，真是水性杨花的女人。笨死了，这样。你说一切都是。最好的安排，就让爱教我学会忍耐。你还挺帅。我愿意承受所有绝望与苦难，如果一切是最好的安排。指尖下冰冷的键盘。抱紧我，啊，别摔了。确定是这儿吗
这儿没工地啊，这是夜市。我被工地开除了，打算换个工作。来面试我，你快走吧。我就是这种没本事。你以后跟我在一起，肯定要吃很多苦。现在离婚还来得及。我上班迟到了啊，我不跟你说了啊。好，你去。不要有压力，相信自己。嗯、啊。白不清，想跟我玩儿，你还嫩点。谢谢，总算来了。我跟你说，叶师的总裁要来咱们公司了，他可是江城的首富，正宗的钻石王二五哎。哎呀。我呀，要是能被他看中的话，当个首富夫人，那我这辈子岂不是躺赢了吗？哎，是让你们来上班的，还是来勾引男人的？一群骚。姐，一会儿来我办公室一趟。话再浓的妆都挡不住你那副穷酸的样儿。副主管，你找我有什么事儿？怎么，跟我不耐烦了？楚萱萱，上周客户为什么用了你的垃圾方案啊？是不是你靠睡客户让他替换掉了我的方案？没有，没有。那你的意思是，我的方案不如你的？谁不知道你是个刚结婚就被当众退婚的破烂货？就你这个混血也配跟我犟嘴？副主管，说话放尊重点嘛。尊重？你配吗？像你这种月薪五千、滴滴打车都要用红包券的穷人，也配跟我谈尊重？回去把方案改好，记得加上我的名字，再送到楼上办公室去。滚！去楼上总裁办公室了。嗯。看什么看？真以为自己能勾搭上夜市总裁是吧？以为人家什么阿猫阿狗都喜欢呢？赶紧去泡杯咖啡，给我送到楼上去。萱萱，你别理他，他就是嫉妒你的才华，连让你在客户面前露脸的机会都不给。没事，是金子总会发光的。我就不信我熬不出来。走吧。哎，你们看到夜市总裁手上那串玉珠没有？据说是前几天拍卖会买的，听说一颗就要几千万呢。看到了，看到了，真有钱啊！要是我什么时候当上叶太太就好了。一颗珠子就几千万，一串珠子不就上亿了？有钱人可真奢侈啊！我们还是回去当牛马吧。叶总的咖啡，叶总的咖啡，你算什么东西啊？配给叶总送咖啡？策划案做完了吗？完了，这么快，还不快去？刘总，这份策划案是我做的，可能我会比较熟悉一些。要不由我来给叶总汇报，您看怎么样？你又算什么东西啊？也配向叶总汇报？给我，你在这等着。我
们这个方案您还满意吗？满意，这就是你们鼎盛集团的本事啊！给我一开路的垃圾，今年的合作还是取消吧。哎，叶总，从今再给我们一次机会吧。哦，对了，我们还有别的方案，您您稍等。把方案拿来。什么方案啊？早上你手底下不是有人给你交上来一份吗？还是你主导完成的，赶紧给我。回去把方案改好，记得加上我的名字，再送到楼上办公室去。楚萱萱居然这么快就改完了，贱人，又给了他出头的机会。我这就去拿，您稍等。这份方案还不错，你们公司还有这样的人才啊！让他准备一下，明天跟李特助相谈吧。多谢叶总给机会。他怎么在这儿？果然是个水晶梅花的女人，跟我结婚了，还跟别的男人纠缠不清，我这就去揭穿他的真面目。萱萱，我错了，你原谅我好不好啊？萱萱，你别闹啊，走开。萱萱，你能别闹了吗？上次婚礼上的事情我已经原谅你了，咱们下午赶紧去把证给领了，行吗？我已经结婚了，赶紧把二十万首付还给我，从此我们两清。结婚了？怎么可能啊？怎么不可能？我老公又高又帅，还有事业心，比你好一百倍，你别再来烦我了。萱萱，你这个贱人，难不成你跟他好了很久了？你跟他睡了几次？你，你敢打我，我今天非得玩死你不可！走！没事吧？没事。楚萱萱，他就是你在外面搞的破鞋是吧？奸夫淫妇！我今天非得弄死你们不可！弄死我，就凭你也配？再让我看到你对我老婆动手动脚，我要你狗命！赶紧滚！我曾遇到一束光在前方。我乘着风的翅膀去飞翔。没事了，走吧。怎么了？走、啊。迷障才能抓住幸福的方向。我们有多少孤单晚上，才能将阑珊也点亮？好了，你脚还疼吗？开玩笑的，谢谢你。没关系，我只是看不惯对女人动手的男人，与你无关。哦，对了，你不是去面试了吗？怎么会在我上班的地方？坏了，他居然在这上班。叶总，恭喜啊，收购的事情终于定下来了。收购？你是？我是叶总的助理，你可以叫我李特助。叶夫人，你。哪儿呢？哦，叶总，叶总在楼上呢。您怎么再来了？啊，李特助，您来找我是不是为了面试司机的事情？啊，叶总，李特助。啊，哦，是是是是是，呃，叶楚小姐，你应该怎么称呼？啊，我姓叶，小叶，我来面试司机，您怎么就忘了呢？啊
，林宗主，您接下来的意思是我们家林峰面试通过了吗？我们家林峰挺优秀的，他啊没没通过，毕业是看不上我。哎呀，那个不走了，你不还有工作吗？你先回去，我再跟你这个争取争取。林峰。你这个珠子好眼熟，这不是他们说的叶总前几天天价拍卖到的一颗珠子几千万呢？啊，什什么呀？直播间抢的，九块九罢了。我就说吧，傻子才会花那么多钱买手串。你别说，你这个质量还挺好，帮我跟同事也买一串。够<笑>了吗？嗯。啊，这直播间下架了，抢不到。可是我真的好喜欢啊，感觉质量很好的样子，送给我了。看看，安耐不住了吧？肯定是这个手串很贵，他故意这样说的。百金，真恶心！求求你啦，我再给你两百，送我呗。送你。还好我提前咨询过律师。婚礼赠礼都可以收回。叶总也太崇尚夫人了吧！上亿的珠子说送就送。李特助，我们家林峰开车很好的，人也踏实，力气也大。你要不再给他一个入职机会吧？我啊，算了吧。李特助虽然人挺好的，但是我学历低，也是看不上，没办法。哦，这样啊，没事的，工作的事情不着急，我还欠你钱呢。大不了以后我主外，你主内，你做个家庭主妇，我每个月工资八千，在省省也是够用的。家庭主妇，嗯、呃，没事的，李特助，公司的规定我理解。这样，林峰，你就收拾收拾，今天搬到我家去吧。你就收拾收拾，今天搬到我家去吧。这也是我能听的吗？呃，叶总找我，你们先聊啊，你们先聊。<咳>楚小姐，推你自重。虽然我现在很穷，但是我绝对不会出卖我的身体。我的意思是说，你现在没工作，搬到我那儿去省点房租，还出卖身体？谁让你的身体？你倒贴钱给我，我都得扣。随便你，我去上班了。那我就想解就解，今天晚上过去看看他到底想干什么。回来啦！喂，奶奶，谢谢呢。你跟林峰一定要好好的啊，早点给奶奶呀生个大胖孙子。奶奶到时候啊，奖励你一套市中心的写字楼。好的，奶奶，我们一定会加油的。果然，我就知道他叫我来一定有别的目的。你干嘛？一栋写字楼啊，你不动心吗？奶奶说的话怎么能当真？我就是哄她开心罢了。如果是真的呢？你也没兴趣吗？可惜啊，我就是个穷小子。你快去放你的大款吧。我跟你不合适，对你也没有兴趣。你能不能好好说话？我们一起平淡幸福生活就好了呀。最好是这样。你回来了，怎么打电话都不接啊？你别管我，你这是等我呢。当然啦，你生气跑出去，电话也不接，能不担心吗？装的还挺像，那我就试，彻底揭穿你。嗯，怎么？喝多了，有点难受。我都喝这么多，你等一下，我去给你煮碗粥。谢谢，赔偿。林峰，你离我太近了。还中？我看你巴不得赶紧爬上我的床，好捞更多钱。等一会儿我就揭穿你的真面目。萱萱，我想给你点
，林峰，你喝多了，你自己躺一会儿吧。他跑了、啊？我真的这么没有魅力吗？林峰，你现在不清醒，我们才认识，太快了。雪佳、嗯，我真的好难受。哎，小雪，你敢？郭德峰，给他喽！上来了吧？我怎么睡着了？你个！他居然给我打晕了，他很嫌弃我吗？好歹我也是叶氏集团总裁，所以我的人从这排到法国去。他竟然把我打晕，当成死猪一样拖走。难道真的是我猜错了吗？毕竟如果他想成为真正的叶夫人，昨天可是个好机会啊！我不信。还是因为不喜欢男人，所以才。是他骂我。咋，小莲？咋，醒醒？哦，你这黑眼圈怎么出来了？你在外面睡好。小莲，哪壶不开提哪壶。昨天星星可是带了一个超级大帅哥回家，今天气色差点也正常。嗯不过那个帅哥神色未走，萱萱，我太羡慕你了，超级大帅哥耶，一定不付钱了，萱萱。没有，昨儿啥也没做，他喝多了，我就扶他休息了，沉的跟猪一样，弄得我腰疼，一晚上没睡好。原来如此啊！哎。你怎么知道轩轩带了男人回来？昨天过过咖啡厅，看见李特助、轩轩和一个大帅哥在一起说话，轩轩还给那个帅哥钥匙，说什么搬到我家什么的，我就随口那么一猜，没想到还真猜对了。别八卦了，工作吧。哎，轩轩，你这手穿的种水好好啊，公司买的？哦，我老公送给我的。终于跟陈鹏修成正果，恭喜恭喜啊！喜糖呢？原来昨天晚上那个超级大帅哥是陈鹏啊！陈鹏虽然眉清目秀的，但也不算超级大帅哥。难道轩轩出轨了？不是陈鹏，我是结婚了，不过是跟昨天晚上那个男人。啊，小莲，尴尬了吧？楚轩后里当天被陈鹏甩了，谁会要他？<笑>一个结过婚又被退婚的女人，是我们家轩轩甩了陈鹏，好吧？那个没眼光的妈宝男，我们家轩轩不跟他结婚啊，说明福气在后面。别理他，轩轩。反正你现在还有一个超级帅的新老公，哪有那么帅、啊？哎，轩轩，你这个手串看起来得上千万吧？你这老公可真有钱。哎，我记得上回叶总来咱们公司的时候。戴的手串跟这个很像，笑死我了！楚春春，你一个婚礼现场被退婚的二手货，还嫁有钱人，我看有人要你就不错了吧？楚春春，你来搞笑的吧？宋倩倩，你说话嘴巴放干净点啊！哎，我就说了，又怎么样呢？像你这种倒贴都没人要的货色，楚春春，你不会为了赶紧把自己嫁出去，找了个农民工吧？我老公是没钱。但我已经很满足了，我跟他之间的感情，用不着你说三道四哦，很满足，所以你那个手串也是假的喽，好可怜啊，楚萱萱，实在不行我给你点钱，你去直播间去蹲一个，岁数吧，你这样说话也太过分了吧，萱萱跟谁结婚是他自己的事情，就，你给我闭嘴，算个什么东西，敢在这儿插嘴，你也太过分了吧，你凭什么打小脸？哎，我就打了，怎么样？我就是看不惯你这种没钱还装逼的样子，大不了我陪他一千块，够了吗？哎呀，不好意思啊
，我不是故意的，反正就是个地摊货嘛。你自己再去二手市场弄一条吧。你在干什么？说没事吧？我没事儿，可是林峰就被我的手串被他弄坏了，对不起啊。道歉。你算个什么东西，敢这么跟我说话？我是她老公，赶紧跟我老婆道歉，否则别怪我不客气。你老公啊，那就是另外一个穷逼喽，不就是打碎你们一个破手串吗？不过也能理解啊。也就你们两个这种穷逼会把那种破烂玩意儿当个宝供着。来，我这儿有二百块钱，拿去给你的穷鬼老婆买个新的吧。再说一遍，道歉。疯了，你放手！你知道我是谁吗？你居然敢打我！老板，你疯了！他给我们工资还打我，我快帮我报警抓他！老板，我最后再说一遍，道歉。林峰，算了，宋天天才有背景，你工作更难找吧？一个手串，我直播间再抢一条就好。林峰，你看，就只换了一个，我穿起来就好了。你个 low 男，赶紧带着你没人要的波姐老婆滚蛋吧！一个婚礼现场被退货的二手货，也就你当个宝。你到底惹谁了吗？惹你的恶心夜市地摊总裁！总裁特助的助理，他什么时候找到的工作呀？楚萱萱这个贱人，要不是他，我也不会得罪李特助的助理。万一传到叶总管那里就不好了，不就是一条破手链吗？连这几个钱啊？你说多少钱？我照价赔偿。一点二亿。我少，小钱小疯了吧？一点二个亿，老板他们讹人。宋主管，不好意思。这只手镯确实值这么多，你要是赔不起，那你穷途死滚蛋！老板，你一个东西，林峰，你不是说直播间抢九块九吗？我就是吓吓他，让他别再欺负我。这事可别让叶总知道了。我听说啊，叶总这个人啊，喜怒无常，万一他生气把咱开除了怎么办？我在他眼里的形象，居然是这样。行了，看在你跟轩轩是同事的份上，赔五十万就行了。五十万。那是我一年的工资，你求疯了吗？萱萱，以后这个贱人只要发工资，我就打到你卡上，直到他还清为止。贱人，我不管你跟谁睡了，我娘绝对不会放过你的。等一下，我让你走，道歉。嗯、跟他道。对不起，行。我去，萱萱的老公不刚长得帅，还这么霸气。可惜了，只是李特助的助理而已。不过一个助理都这么有钱，真不敢想叶总得有钱到什么地步。林峰，谢谢你啊。谢我干什么？我又不是刻意帮你，那是我在直播间蹲了两天才想到的。你知道多难吗？会被他给砸坏了。九块九的东西。被你这么一说，还有点高级珠宝的意思。不过那五十万我是不会要的，我一会儿跟他们说，还是算了吧。为什么不要？毕竟珠子是假的嘛，万一宋茜茜他们发现，你新工作可就好了。别心疼了，我给你做个，拿你一个东西，还你一个才叫公平嘛。我亲手做的，你一定要戴好。我第一次做，你带着玩嘛。你先回去了，走啦。你好好工作。林峰，干什么？林峰，干什么？晚上我来接你，走回去实在是太不方便了。抱紧我，别摔了。啊，不不不，我还是喜欢走路。no no no， 听我的，晚上六点半我接你下班，走了。活了快三十年，第一次被迫做上女人的父亲。好，还是电动车后座。
世界上怎么会有这么丑的东西？好可爱的挂件，是夫人送给您的吧？什么神？明明丑的吓人。金，堂堂叶氏总裁，居然是个妻奴，特助，直呼好甜。楚萱萱也配做我的妻子？一个拜金女罢了。好嘞，真是可惜，一个为了钱没下线的女人，我竟然能信她的鬼话。看来叶老夫人真是说对了，叶总多少有点被害妄想在身上。哎，收手吧，叶总，现在您嘴有多硬。以后叶夫人让跪的键盘就有多疼啊！下雪了，他应该早就回去了吧？果然只是说说而已。这个女人嘴里没一句实话，我居然还真的相信。叶总，我汇报完了。叶总，啊，啊，挺好，下个继续。下班没？外面雪好大。没，还好我有准备，带了围巾和手套。我是不是很机智啊？但雪太大，我现在在公司招牌下躲雪。你下来的时候，我去接你啊。今天大会，明天继续。今天太阳西边出来了，叶总裁居然没叫咱们加班。叶总是不是来大姨夫了？二十分钟前脸还这么臭，刚看了一眼手机，马上就笑了。难道叶总恋爱了？叶总回家陪叶夫人去了，社会上的事稍等，快走吧。你怎么真来了？终于下班了。我以为你就是随便说说的。你怎么会这么想啊？你穿这么少，一定会感冒的。再说了，我答应你的事儿就一定会做到啊！不好意思啊，我因为刚刚入职，所以才。没事儿，刚来没多久，带上吧，回家。你就打算让我带这个？我准备了一套呢，总比感冒强吧？不可能，士可杀不可辱。就算我今天感冒走回家，我也不可能带这个。挺好看的，多可爱呀、啊！啊！哎，哥几个，你猜我刚才看谁了？怎么了？哦，没什么，谢谢你送我回家，晚上我请你吃饭吧。好啊，正好家里没菜了，那我们出去吃，楼下沙县。今天我表现好，李特助奖励了我一张双人套餐兑换卡，正好快过期了，咱俩一块去吃了吧。好啊，快过期了就去呗。当李特助的助理真不错呀。<笑>楚萱萱，哪儿都有你呀、啊，阴魂不散。倩倩，认识他们？何止认识，亲爱的，就是他们讹了我五十万，还打我，看我脸都肿了。喂、哎，你们两个知道我是谁吗？我劝你们识相点，跪下给我宝贝赔礼道歉。我哥，我弄死你！亲爱的。送我的顶级鳄鱼皮包包也是被他划坏的。宋主管，你别张口就来啊！你这划痕三个月前就有了，你想讹我们是吧？你一张口一闭口，说什么就是什么是吧？我还说我是包新买的就被你划坏了呢，把讹我的钱全还我，再赔我三十万。否则我饶不了你。我今天心情还不错，请离我远一点。我对蠢货过敏。而且看见猪就反胃，太影响我以后吃饭的食欲了。我们走。说谁是猪呢？吃饭？你说的不会是这家餐厅吧？
宋主管，你管太宽了。我是好心提醒你们，这家餐厅是预约制的，一顿饭至少六位数起步。如果我没记错的话，你半年的工资都没法在这里吃上一顿饭。李爸，真的这么贵吗？一对靠讹人吃饭的穷鬼夫妇，还妄想在高级餐厅里吃饭？拿开你的脏手！就你们俩这种货色，进餐厅给人端盘子，顾客都嫌倒胃口啊！宋青姐，你太过分了啊！别说那么多没用的，我不想跟你们这种 low 货多费口舌，跟我讲话我都觉得浪费时间啊！八十万拿来，老子，我让我们家老赵弄死你们！八十万我可以给你们，但是别后悔。你就八十万不是小钱，他这是敲诈。没关系，你老公装有钱人装上瘾了哎，八十万说拿出来就拿出来了，这活该啊！整天一副可怜兮兮的死样子，最后就找了这么个货色。林浩，喂，你好，我要报警，这里有人敲诈勒索。你有病啊！报什么警啊？一个二百块钱的 A 货，你张嘴就要八十万，不是敲诈勒索是什么？我这是真的。你这包连个高仿都算不上，你要是不服气，可以让警察来停牌子。你们要是想进去的话，我随时放行。看你这副穷酸样，连奢侈品都没见过吧？就敢说我的包是假货？好啊，有本事你报警啊！看警察来了抓你还是抓我？好啊，这是你说的。那咱们就报警试试。不要林浩，他那个包应该是正品，之前跟我们炫耀过购买订单，万一警察来了，咱赔不起抓咱怎么办？怎么可能啊？他那个包……哎，平生，你是不是送不起奢侈品还故意？我告诉你，这个包是我送的，是我在专柜买的，怎么可能是假的？就是。好啊，那就报警。宋主管。看在是咱们是同事的份上，要不算了吧。亲爱的，要不然就算了吧。你看他俩个穷酸样，就算把他们卖了，也不值八十万。这样，明天我再给你买新的，这个就不要了。亲爱的，你真好。嗯<笑>、呃，那就看你今天晚上的表现了。嗯，<笑>走吧，咱们进去。林凤，我还没来过这么漂亮的地方吃饭呢。你确定李特助给的卡能用吗？不好意思啊，你们二位是不是走错地方了？我们就是来这吃饭的。哦，我们这需要预约，我们只接待 VIP 客户。好、哦，是这样，我们有一个双人套餐的兑换卡，没预约能用吗？二姐，你们可能真的走错地方。我们这里从来没有什么优惠套餐，也没有兑换卡。啊、哦，不好意思，可能我们搞错了。你帮我们走吧。帮我查一下，这能兑换套餐吗？先生，我们这里从来没有什么套餐，也没有优惠卡。如果你是来捣乱的，请离开，不要影响后面的客人用餐。嗯、张总、宋小姐，你们来了，请进。怎么回事呀？我们大少爷一串手串的一点几个亿，现在连顿饭都吃不起啊！看清楚再说话。龙卡 VIP， 你居然有龙卡 VIP， 这可是在本店消费五百万才能有的卡。他肯定是偷的，龙卡只发行了一张，还给了叶总，这个人怎么可能会有？把你们老板叫过来。不好意思，我现在就去叫老板。哟，没看出来啊。还是个小偷，哎，你做李特助的助理，不会就是为了方便偷东西吧？看着嘛，人模狗样的，怎么背地里偷老板的东西，还叫人家当场逮住了？亲爱的，我有点饿了，我们去吃饭吧。嗯，好。哎，你
李天柱，今晚晚上给我打电话，有什么事儿啊？什么？叶总要收购我的公司？你惹了不该惹的人呢，这人倒霉吧？我，我没惹谁呀、啊。李天柱，能不能再帮我一次啊？你没惹，但你的女伴人年轻女子。和你他妈在一起就没什么好事，滚！亲爱的，你别叫我亲爱的，我们的关系到此为止，散我心。我给。看吧，多行不义必自毙，遭报应了呗。谁他妈敢偷叶总卡？怎么办？要不咱回家吧？你不相信我，还不相信李特助？林峰，陆总，这个先生说要订什么套餐，还让我拿这个卡来找你。<笑>叶林峰啊，叶林峰，你有今天呀？笑够了吗？笑够我就进去了。哎，叶林峰，你说你一个堂堂的大总，哎，叶林峰，你说你一个堂堂的大总，陆、哎、总，我没跟我老婆说。你别告诉他。啊，哎，进去进去进去进去说，走走走走，进去说进去说。叶，叶林峰，你怎么之前把球给推了？喵！我乐意。啊，好，好，你乐意。哎，怎么，你怎么不笑呀？那照片你不喜欢啊？我不笑，是因为我生性不爱笑，并不是其他。你们在说什么？没照片，没什么照片。哎，林峰，今天天儿挺冷的，怎么没带那个围巾啊？<笑>哎，不对，不对，叶林峰，哎，旁边这位是。是嫂子啊啊！好小子，结婚也不通知我们，哎，怪不得能戴那么可爱的围巾。原来是嫂子命令的。<笑>楚萱萱是我老婆。哎呀，结婚就是不一样，叫的这么亲密。叶总气管严啊！<笑>你的朋友真的喜欢叫你叶总，你以后一定会当上总裁的。他们跟我开玩笑都开习惯了，别往心里去。嫂子现在在哪上班啊？鼎盛集团。哎，鼎盛集团。哎，林峰，你前几天不是刚上、哎？不是叶总说过的吗？他这是什么意思啊？林峰，你朋友这是？好，我和叶总都姓叶，他们就老爱拿我们开玩笑。对对对对对，叶凌峰，你是不是有事瞒着我？啥？我有什么事瞒着你？你朋友们都叫你叶总，你跟叶总年龄也相仿，手串也一样，还说你收购了公司，你得给我一个解释。完了，我这态度被怀疑了，怎么办？他们看我也跟叶总有很多相像的地方，所以就老爱开这种玩笑。对对对对对，是吗？完了，我好像真的发现了。我演技不错吧？吓你一跳吧？你当然不是叶总啦。陆总，这店是你的吗？好。我在，他就是个开车的。叶凌峰，老子可是赛车手，赛车手不就是开车的吗？人。哟，你能听见我的心里话呀？我还不知道你。对，算了，我就是个开车。哈哈哈。那这餐厅是？啊，这是他女朋友的。你知不知道，他女朋友？上周刚过了六十大寿，看不出来
人生赢家，人生赢家。哪里哪里呀？我觉得我得去医院看他了，感觉这腰啊，脊椎疼，感觉好像背了一口黑锅。那这位是？哎，行了，萱萱，点菜吧。你看一下这儿是吗？啊，对对对对，你们也点菜。哦、啊，对了，跟大家分享一个好消息。虽然我是一个普通职员，但我们家林峰可厉害了。他现在入职夜市了，他现在是夜总特助的助理。夜<笑>市集团可太有实力了，就连总裁助理都还有个助理。<笑>行了。吃饭，吃饭，吃饭，吃饭，吃饭，吃饭，吃饭。吃饭。峰，我们钱还够吗？这个套餐好像不够咱们这么多人吃。哎，嫂子，这顿饭呀，我们就 A A 你啊。爸，你和林峰刚结婚，这顿饭就我算，我们请客。没事，我们来吧，我们请客。你跟他们都怎么认识的？怎么，你瞧不上他们？露出马脚了吗？嫌贫爱富的本质出来了？当然没有啊！你怎么会这么想？咱俩毕竟还有点钱，第一次跟你的朋友们见面，当然是我们请客呀。咱俩工资还可以，大不了过几天节省点呗。你说呢？哦，好。谢谢大家对我跟林峰的祝福，我干了，你们随意。来。我看见了雨飞转云朵，等不及吹的抚摸。我听见了风擦亮星河，等不到乌云诉说。李峰，你先带嫂子回去吧，你干完了，我们来接就行。别客气啊，我是男人，林峰的朋友是我的朋友，我来接。哎，先生，您好，您今晚一共消费十二万七千元。多少？您算错了吧？十二万七，没错的，你点了瓶红酒就要八万多了。但是那个瓶呢，宝宝，不是十二万。林总，我们卡里只剩八万多了。没事儿，他们店里有活动，是吧？啊，是吧？啊，对对对对，没错，他们店里有活动。<笑>陆总记错了吧？咱们店一年到头都没有活动的。哈哈，新来的不知道，我们店里有活动的，消费十万赠十五万，这有活动。哈哈哈哈你先下去，我来继续。哎，好了，来，走了，这边抽一个吧。哇，嫂子太厉害了！一发入魂啊！你帮我挣钱了？这么厉害啊！哎，林峰，你先带小芳回去吧。回头啊，走吧，我把这钱给林峰打过去。好，走吧。还是叶总厉害啊，花十五万给老婆哄得开开心心的。上次我给女朋友买了一百多万的车，女朋友说颜色丑，生了我一个月气。还是装修好玩我也要装修。人家业主装修，是人家长得帅。你们俩除了钱还有什么呀？一无所有。你说你俩装穷的叫什么？啊，叫屌丝啊！你的话太冷了，伤到我了。告辞。哎，去哪儿啊？带我一个吧，让我一个吃狗粮啊！哎，老公，我有一件事儿。怎么了？我好晕呀！小倩，你喝了，回家再喝。酒？我酒没拿
。叶凌风，这尴尬吧？你连电动车都不会骑、啊。谁说的？我就是太久没骑，给忘了。活了二十多年，我还真是第一次骑电动车。楚云轩。楚萱萱，你没事吧？哪里受伤了？没事儿。原来骑车这么危险，他居然天天都是这样上下班。楚萱萱，我承认你有点引起我的注意了。哎呀，哎呦，怎么了？哪里疼了？碎了，那么贵我的酒，碎了。没事儿，咱都中奖了，碎了个玻璃怎么了？嗯，不要。哎，你别哭，姑奶奶，你这大半夜的，这孤男寡女，不知道还以为我欺负你了。楚雪雪要再哭下去，明天头条肯定是叶氏集团总裁当街撞飞路人，女孩疼得嚎啕大哭。那你，那你答应我一件事，我就不哭了。你说，嗯，你那么好看，那你明儿陪我做一件大事。大事？嗯，你不答应我就不。啊！行行行行，我答应你，姑奶奶，咱先回家吧。嗯。哎，楚萱萱，楚萱萱，醒醒！我没听错吧？你要把这破电瓶车放进后备箱带回去。可是你知道，我们后备箱没那么大空间，这要带回去只能开着车门。这一路上的刮蹭，涂违章都够买十辆了。你今天废话怎么这么多、啊？是准备替我当夜总了吗？嗯，得，我去搬。嗯、把那个扔掉它。啊？后备箱太小，这个太占地方了。知道你自己在说什么吗？这么大一个电动车，你不怕占地方？一个小破头盔，你非要扔？你要真想带回去，自己抱着坐车里不得了吗？还愣着干什么？叶总，我看你是吃醋了吧？这个头盔一看就是男士的，会不会是叶夫人前男友留下来的？什么有可能？以前一直以为是楚萱萱经常带别的男人在转。但是李特助的猜测也有道理，说不定这是楚萱萱前男友的东西，居然把前男友的东西给自己老公带，不会还放不下他？可笑，放着我这么帅的男人不要，好久没有一头猪，这蠢女，怎么开个玩笑，叶总还疯了，脸上表情那么精彩，不会是中风了吧？李总，哎呦，把那个头盔给我扔远点，越远越好，别让我再看见他。好嘞，怪不得上次我装醉勾引他，把我给打晕拖走，原来对别人还念念不忘。楚萱萱，等你醒了你就完了。嗯、随口开玩笑的话，叶总反应那么大。看来，只要跟叶夫人沾边的事情，叶总就恋爱闹得可怕。东西已经扔了，现在回去吗？嗯。对了，明天会推迟一天吧，有点事。可是叶总，明天的会议是关我们公司和二十几个合作公司的合作报报表，如果推到后天，我们可能会损失几百个亿的不得了。是他们求我，又不是我求他们。明天有要紧事，推一天吧。哎，估计又是跟叶夫人有关。叶总，你就嘴硬吧，不承认自己爱上叶夫人的事实。
行行。你干什么？所以你的意思是，我喝多了睡着了，你打车把我送回来？对。那你怎么在我床上？我好不容易把你弄回来，你就抱着我不让我走，我一走你就哭。你看你眼睛，到现在还是肿的。啊，这么一说，我确实眼睛有点不舒服。不好意思啊，赶紧走吧，不赶趟了。你能看看表吗？现在才六点不到，你这么早出门干什么去啊？你昨天不是答应我的吗？啊？要陪我去做一件大事儿啊。就是陪我去发爱心盒饭啊！你所谓的大事就是去发爱心盒饭。对啊，这是很大很重要的事儿。我为了你所谓的大事，我推了近百亿的订单，结果你是要跟我说去发盒饭？百亿？没有，我是说，我没法跟进新的项目了。啊。确实是喝多了，都幻听了。没事，林峰，你要是有工作呢，你就先去忙，我就是随便说说的。没事，反正假都请了，一起去吧。这就是你做的大事吗？嗯。你每周都来啊？当然了，这对我很重要。你不会相信真的好人有好报吧？嗯，我不知道是不是好人有好报。反正我爸爸病危的时候，有很多人不求回报的帮助我们，所以现在做这些，我心里好受一点。有我，云黑的时候，你是不是姓叶呀、啊？大叔，你怎么知道他姓叶啊？我好像在电视上见过他。嗨、嗯，你别看我现在这么落魄，当年我可是商界叱咤风云一号人物。哎，说实话，叶家那孩子见了我。还得叫我一声前辈呢，这小伙子，你啊，长得跟他一模一样，越看越像。<笑>谢谢你，我们要是那么有钱，就成立一个救助基金，这样的话一定要您吃好喝好。林<笑>浩，看来你真的跟那个叶总很像。倒也是，嘿，资本家都是心狠手辣。谁会来管我们这些流浪汉呢？走了，你们忙。好笑吗？林峰，我可没有嘲笑你，我只是觉得，如果你真是叶总，那我就是叶总夫人了，我们再也不用看别人脸色，也不用去挑电驴了。其实你就是叶总夫人。你如果真是叶总，那就跟我们不是一个世界的了。像这样平淡幸福才是。我去打个电话。李特助，明天以叶氏集团的名义拿出两百亿，成立一个慈善基金会，救助流浪人员。给你们一句忠告，不要碰股票啊！放心，我们也没钱买。前辈慢走。来。爱心救助，叶霆锋不是有洁癖吗？他怎么做这种事儿了？叶凌风今天不去开会，原来是陪老婆做公益来了。
。大家好好看看啊，堂堂总裁，不去忙事业，居然来陪老婆做公益。哎，爱情真是个可怕的东西。林峰啊，你就好好享受爱情的滋味，加油！怎么样？不够我再去买。你今天不用买了。我刚刚预支了部分工资，买来支持你吗？我害怕你不支持我，我就知道我没选错老公。你刚才说什么？嗯，我说我就知道我没选错。还有呢，那两个字。林峰啊，谈的是什么？楚萱萱，我走了。哎。昨天对我做了什么？我我什么都没有做啊！昨天你回家就躺在里跟死猪一样，我我就睡在沙发了，是你早上醒来我才过去的。开玩笑的，我就知道。你，那，嗯，你先回去休息吧，这我来就行。每天加班那么晚，我一会儿还有点事儿。利用完我就把我撇开了。是有什么见不得人的秘密？不行，我要跟上去看看。如果有什么证据，我就拍下来发给奶奶看。好吧，等一下我正好还有工作。哎，轩轩，你可算来了，我们都想死你了。这可不是嘛，最近忙什么呢？都没来。哎，林峰。你怎么在这儿？啊，我有点放心不下你，来看看。我最近啊忙着结婚呢，就没来看你们。<笑>这不，带着老公带着水果来看你们。爷爷好，我是楚萱萱的老公。嗯、小伙子一表人才，真的不错。嗯。但是你一定要对萱萱好，萱萱可是个好姑娘啊！比萱萱之前那个男朋友可强多了，别的不说，长得就比他帅。没有没有没有，我就是普通人，能娶到萱萱我已经很幸福了，但不敢比较。看看爷爷奶奶都有眼光，你这个蠢女，居然好放过。我没想到楚萱萱居然是为了来看老人，难道真的是我把她想太坏了？爷，您再说我就脸红了。我电动车坏了，昨天撞了一下，下次骑电动车的时候再带您去检查。好嘞。哦，丫头，你可不能骗犀牛哦。忘不了您，头盔都是您买的，当然带你了。我这都有医院检查的日期表，到您的时候就来接您。嗯，那个头盔是这个爷爷买的。啊，对啊，我经常骑车带他们去医院检查，不戴头盔太危险了。就你戴那个。啊，那挺好的。你们聊，你你们先聊。最近还好吗？喂，李特助，你还记得你昨天的头盔扔哪了吗？萱萱，这是我的工资卡，以后你缺什么直接买就行。其实我还有点小钱，不用，我工资够用。我是男人，本来就应该养家。拿着吧，我就是你的。好吧，林峰，谢谢你的相信，我先收下了，等我的不够了再用你的。你随便花就行。对了，今天早上。你叫我什么名字？帮我回忆一下。啊，多多，啊，哎，外星人
。干什么？叶总，公司有点小状况，你过来看一下吧。我马上过去。叶总，公司那边几个合作公司找过来了，我觉得还是您亲自去比较好。以后不要停那么近，别让夫人发现。好的。师傅开车。等一下，我手机忘了。叶总，刚刚您下来的时候，我好像看见夫人的前男友进去了，不知道是不是去找夫人的。那个猪头？对，不过我只是扫了一眼，不确定是不是。对了。还有您上次让我你的财产分割合同，你要一起拿过去吗？给我吧。哎上班去了吗？我手机忘拿了。胡先生，这份合同你看一下。我受伤到他了。我没打算真的让他签的，可是他背地里跟别的男人联系，我真的没办法彻底相信他。你这是在烦我？我没有，我就是为了以后少点麻烦。给，你看都不看就签了，这里面涉及婚前财产。我穷的叮当响，哪来什么钱啊？哦，你说这套房子是吧？这房子是有部分你出的钱，离婚的时候那部分你可以拿走。他好像真的不是偷钱，难道是我想太多了？啊、哦，你是说这张卡是吧？给你，一起拿走。我不是这个意思啊。行了，你找到工作了，等工资发下来你就搬走吧。但如果你不想搬，这房子有部分你出的钱，我确实也不好说什么。不过我的事儿，你以后就别管了。你别这么冷冰冰的！干嘛呀、啊？我老公马上就回来了，你别乱来啊！你别误会，我是来还钱的。心跳的好快，总感觉有什么不好的事。是不是我刚刚太伤萱萱的心了？我还是回去给他道个歉吧，顺便把这个婆家意思。臭婊子，敢出轨！我一会儿多拍点视频给你的奸夫看看，我看他还会不会娶你看不惯对女人动手的男人，看来上次我对你还是太仁慈了。我告诉你，我可是叶氏集团的高管。
他妈敢动我一下，小心我去告你！哦，那边废物什么人都敢用啊！看来公司是时候该换换血了。叶总，叶总，你是叶氏集团的总裁。告诉整个江氏，谁敢录用他，一并视为跟我作对。是，叶总，叶总，对不起，叶总，叶总，你再给我一次机会吧，叶总，你快点饶了我吧。快走，叶总，对不起，叶总，对不起，叶总，对不起，叶总，叶总，真是个笨蛋，找个男朋友都不知道找个好点的。心还那么大，放个人渣进来。等一下，等一下我有点控制不住了，楚萱萱，你再这样，我真的想……萱萱，你醒醒！萱萱，你被下药了，你会后悔的。其实我挺有钱的，你要不我从问我吧？嗯，呃、不行。帅<笑>哥，你真的好帅，不像我老公。嗯，不像我老公，又不给亲，又不给摸的，想气死了。那我是谁？你，你是我点的男模，小奶狗。给姐姐把衣服脱。放在这儿就行，在这儿也成。楚萱萱，你够了。醒了吗？看清楚我是谁了吗？流氓！什什么都没干，我对平板身材没兴趣。我去给你拿换洗衣服，你要有什么不舒服的话，我就在门口，我等你去医院。我刚刚问过医生了，那个药只会对你造成短视的影响，不过你还是最好去看看医生吧，毕竟刚才你真的……我给你熬的粥，快点。我没做什么事儿吧？当然没有，你就是把我的衣服脱我的裤子，扒不下来你就又哭又闹的求我，你还说在这里也可以。帅哥，你真的好帅，不像我老公。嗯？不像我老公，不给亲又不给摸的，想气死了。那我是谁？你。你是我点的男模，小奶狗。给姐姐把衣服脱了。哎呀，八点半了，我要迟到了。等一下，对不起，我刚刚说的话太过分了，希望你能原谅我。你不是怕我偷你钱吗？我就是看到那个猪头来找你，你
。我以为你们藕断丝连，一气之下就……我真要迟到了，我先走。我还没原谅你啊，看你表现。来来来，大家都抬下头啊！这次宋主管立下了大功，让我们为他鼓鼓掌。这次宋主管的方案被点名表扬了，你们看看人家宋主管的方案做的多好！你这个就有点差强人意了。这好像不是我的方案。宋主管，李特助亲自来的，说叶总对你表现很满意呀、啊，希望你能再努努力，而且要跟你提亲呢。太好了，我一定会为公司更加努力的。行<笑>了，你们大家都看看人宋主管的方案啊，都学一学啊。这好像是我的方案吧。楚萱萱，想不想让我教教你怎么写出这么好的策划案啊？当时明明是你逼着我把我的方案写你的名字的，你太无耻了吧、嗯！我要告诉老板，你猜叶总知道了还会再相信你吗？去呗！你以为老板当时给面子是给你和你那个穷鬼老公的吗？我告诉你是给李特助的。今天李特助不在，我看你嚣张什么？听话你，要是让叶总知道了这件事情，我让你在这个行业里混不下去。忘了告诉你了，虽然不知道你那个穷鬼老公认识什么大人物，上次那个张总已经破产清算了。不过呀，托你们的福，我又找了一个新男朋友，比张总可牛逼多了。不进的话，你大可以试试。你但凡惹我一下，我让你知道什么叫后悔。要么好好给我写策划案，要么给我滚出这个城市。毕竟我见你一次，就想把你踩在脚底下一次。为了让大家沾沾我升职的喜气，今天晚上我老公请大家吃饭，名都大酒店二楼八八八八，大家下班后不见不散哦。你也一定要来啊！记得带上你那个穷鬼老公，毕竟这么豪华的饭，你这辈子可能也就吃这一次。谢谢你，没事吧？对不起啊，刚刚没有帮你说话，是宋倩倩。她说如果我们谁帮你说话的话，就把谁开除。我理解，这不怪你。偷来的永远不会变成真的，我迟早让你后悔。亲爱的，今天晚上名都酒店八八八八，不见不散哦。那个贱人和她老公也会去，你可一定要帮我撑腰啊。没问题。小宝贝儿，那你晚上可得好好报答我啊！你讨厌，这次王总比张总强多了，甚至都有人说王总和叶总几乎都是同一个水平的。我倒要看看，王总能出什么，你们还能怎么蹦跶？宋倩倩肯定是对之前的事怀恨在心，谁想报复？我要是叫上林峰，那不就害了他吗？那我就自己去，不告诉他好了。什么事不能告诉我啊？啊，没事儿，我自言自语呢。叶总，那收购的事情，要不先搁置一下吧。我老婆来了，你先回去吧。李特助比叶凌风还卑微。李特助为什么会那么听叶凌风的话？刚刚看一副眼神，男童竟在我身边。身材那么好，脸也那么帅，告诉他居然是个基佬。你干嘛？啊、哦，没事。那个，我把车给你送过来，晚上自己骑回去啊。我自己回去？那那你呢？宋倩倩加薪了，晚上庆功宴我得去。他那个金主不是破产了吗？怎么还能当成？他又找了个新男朋友，更有钱了，还说谢谢咱呢。那我陪你一起去。他总是针对你，而且又恶毒，你自己去，我不放心。没事儿，你上一天班怪累的，晚上我打车回去。那个，他是在担心我们，男同的担心，应该是把我当好朋友了吧？
头盔呢？什么头盔啊？就你一直戴着的那个呀，我记得就放在这儿啊。那可能是不知道丢哪儿了吧，待会儿我再送你个新的。这位呢，就是我男朋友啦，也是我们市数一数二大公司乐天集团的董事长。大家好啊，感谢大家平时对倩倩的照顾。今晚这顿饭我请客，这是一点小小的见面礼，祝大家今晚玩的开心。我去，宋主管的男朋友也太有钱了吧！一出手就十几万的伞。宋主管也太幸福了，自己能力强，长得又漂亮，现在还有一门那么温柔多金的老公，好羡慕。太好了，今天的主角终于来了。哎，你那个穷苦老公呢？倩倩，你这个同事还挺漂亮的。亲爱的，在这我真的要吃醋啦！我爱的是你啊，他最多当个小三、小四什么，你才是正宫。好坏啊，宝贝！谁给你当小三、小四啊？我当是谁呢？原来是穷鬼楚萱萱的穷鬼老公啊！我还以为你尿遁了呢，怎么你居然真的敢来啊？你你闭嘴！叶叶。叶总，没错，我就是叶总身边李克住的助理，这是我老婆。我听说你要让她给你当小三，你不是叶总，那你装什么？你一个小助理这么大的口气，不知道的还以为你是叶总呢。这个男人你认识？就是他，和这个贱人一起讹了我五十万。口口声声说自己那个手串价值一点几个亿，他就是个助理而已啊！吓死我，我还真以为叶总本人来了。不过这小子真跟叶总长蛮像的。我只是不想让萱萱知道我的身份而已。这，王家有这样的继承人，也是时候该敲打敲打。你一个助理也配跟老子讲话？我们什么态度啊？你别说是李特助的助理，那就是叶总他本人来了。也得叫我一声王总，你确定？行了，我今天心情好，不跟你计较。让你老婆陪我喝两杯酒，这事就算，行吧？我要是说不呢？那我就让他们收拾收拾你，然后再跟你老婆。哎，说到李总，王总，我敬你。这就对了嘛，美女，能屈能伸那才是。哎呦！找死！你胆子也太大！你知道我爸是谁吗？就算你爸是天王老子，我也照打不误。别打！我出事了。我们王家跟你们叶氏集团是有合作的。你再敢动我一下，我让你说话了吗？哎哎哎哎哎！别打了、啊，别打了，别打了！我有钱，我给你钱还不行吗？别打了！你的钱，留着和你和你爸买棺材吧。哎，别打了，我们回家吧。啊！好，今天的事儿没完，你等着。两个废物，连个助理都打不过，楚萱萱是吧？我一定不会放过你的。打水。林峰，要不你现在逃吧？王氏出了名的心狠手辣，你今天把王乐打成这个样子，他们一定会找你麻烦的。没事儿，有什么事情我可以自己扛。不行，你本来就是因为为了我出头才这样的。
，而且王氏和叶总还有合作，现在你的工作恐怕也保不住了。萱萱，你相信我吗？我是你老公，不管你有什么事情，我都可以帮你解决，你只需要开开心心的就好了。不早了，快点睡吧，我去一会。不行，我不能让林峰一个人面对。天凉了，王氏该破产了。王家太嚣张了，居然把那夫人弄走，我开始不想活了。天堂有路你不走，地狱无门你闯进来。爸，爸，我受欺负了！叶总的助理他居然……你你怎么也在这儿？叶总。全子一顿，招惹了夫人。我只希望您能原谅全子这一次。我们王家甘愿让出百分之四十的股份给叶氏集团。不不不是的吧？他不是叶总，他是叶总的助理。你起来，你给我走！我这样东西，你狗眼看人低，你不认得叶总也就算了，居然还敢让叶太太陪你喝酒，你想害死老子啊！叶总，你你真是叶总。我不是慈善家，我也给过你们机会。要想救你儿子的话，就做好破产的准备吧。不，不是对不起叶总，我不是有意的，是是宋倩倩那个贱人，她让我帮她出头，所以才冒犯到你。我他的事，我自然会处理，但是你也逃不了干系。我废了他。叶总，叶总啊，爸，叶总啊啊，叶总，啊，我、啊、你。啊你招惹谁不行，你偏偏招惹叶凌风。你怎么在这儿？老板，这怎么回事啊？我是来找你算账的。这些策划方案，你确定是出自你手？废话，不是我写的，难道是你写的吗？如果你是来找事儿的，马上给我滚出去！我没空时间陪你瞎耗。宋倩倩，该滚的人，我看应该是你吧？剽窃别人的作品，说是自己的，现在又辱骂叶总，你是不想活了吗？叶总，他怎么可能是叶总？他只是叶总的助理啊！蠢货，叶总只是想以普通人的身份和我们沟通。你还真的以为人家是普通的助理吗？啊！我告诉你，这个可是货真价实的叶总，你摊上事儿了！不可能，他不可能是叶总。你先选这个贱人的老公，怎么可能是叶总呢？叶总，这个贱人就交给您了，您想怎么处理都行。据我调查，这些策划方案全是楚天轩写的。你逼他在上面填成你的名字，在公司里霸凌同事，我说的没错吧？我没有，不可能的，你不可能是叶总，你算个什么东西？这你，呸！王总，魏王总，救命啊！我宋芊芊，你个扫把星，之前不光把张氏搞破产，现在把我王家搞得也破产，你等着吧，老子弄死你！王总，王总，不行！王总，李特助，宋芊芊霸凌同事，剽窃他人创意，直接全行业封杀，以后别让我见到他。凭什么封杀我？你算什么东西？从我的办公室里滚出去！你们还不动手？等他哭到什么时候？你不好再接的，叶总。动静小点儿，我现在还不想让轩辕知道我的事。是。叶总，叶总，我错了，叶总。咋回事？最近怎么没有看到宋主管来上班呀？你不知道吧？他被开除了。怎么会？他怎么会被开除呀、啊？是不是因为昨天宋主管把大家带过去吃饭，导致王总被打了，王总泄愤了？嗯。应该是，哎，而且我听说他被整个行业都给封杀了，现在干什么都不行，只能去捡垃圾了。那个王总果然不会善罢甘休的，林凤也联系不到，不行，林凤是因为我才动手的，不能连累他。怎么了，雪雪？你今天没在楼下接我啊？
我一个人走出来好累啊。李芳，怎么了？我们离婚吧。为什么？没有为什么，我玩腻了，行吗？玩腻了，楚萱萱，咱俩结婚这么久，在你眼里就是玩玩而已，是不是？昨天我挡了人，你把手牵着。我没有，楚萱萱，你可不能心软，心软是害了林峰。我说了，我就是玩腻了，我不喜欢你了，你离婚吧，明天民政局见。楚萱萱，你果然是个自私自利的白金女。我以前以为是我错了，我这几天一直想着怎么弥补。没想到你自己把真相说出来了，李峰，对不起，我也舍不得你，可是你跟我不一样，因为有奶奶要养，我一个人孤苦伶仃的，无牵无挂。就让我来承担吧。喂，王总，我是楚萱萱。楚萱萱，你叶总夫人给我打电话干嘛？难不成还想继续揍我？嗯，您您有什么事儿？嗯、呃，呃，您今天有时间吗？想约您吃个饭。怎么又是在这喝酒啊？我早就吵架了。别急他，夫妻嘛，床头打架床尾和。你回去服个软就行。我来找你啊，想跟你说个事儿。哎，你说，是不是前几天王若儿招惹到你了吗？他爸以前救过我爸的命，你看能不能不要打压王氏了？王氏跟你家还能扯上关系啊？无所谓，反正为了楚萱萱那个女人。哎，那不是王洛吗？他对面那女的，好，好像是嫂子。别提他，晦气！我都要看到这王洛想干什么。刚挨完打了就出来嘚瑟。不过，不过这小子心态倒挺好的。哎，我一起走，走不去。哎呀，走啊！王总，我这次找您出来还是因为上次动手打您的事儿。上次那事儿不是已经过去了吗？怎么又提起来了？是这样，王总，我跟我老公已经离婚了。怪不得你心情不好呢，原来嫂子跟你闹离婚呢。所有的错都怪我，请您别去找我老公的麻烦。居然是为了不牵连我才跟我离婚，是我错怪你了。等一下，你你跟叶总离婚了？你老公是上次打您的那个人，呃，叫叶林峰，李特助的助理啊。叶林峰，那不就是叶总？你们结婚那么久，他没告诉过你他的真实身份？难怪他在包厢也不承认自己的真实身份。叶总，叶林峰是总裁？不可能啊，他就是个上班的，他怎么会是叶总呢？叶总。叶总，你大人有大量，饶过我。我们王氏的股票已经跌停了，再这样下去，我家真要破产了。我是在做梦吧，林峰？你真是叶总？萱萱，对不起，是我骗了你。其实我根本就不是什么助理，我确实是叶山的嫂子。之前是为了向奶奶证明你是个拜金女，结果是我错。你是全世界最好的女孩。林峰，你真是叶总。萱萱，能给我一次赎罪的机会吗？哎，又开始秀恩爱了。起来吧，林峰啊，八成是原谅。走吧，咱就别在这当电灯泡。我会用实际行动向你证明，就算你生我气了，我也不会怪你。毕竟是我有错在先。我跟你离婚十八天了呀，看到你没事，我真的很开心。我曾遇到一束光在前方。
我乘着风的翅膀去飞翔。轩轩呀，我前几天听人家说，你跟林峰闹离婚呐、啊，哎呦，这把我吓得呀，这心呐、啊、都提到嗓子眼儿了。还好，你们是那闹脾气，这小子要是以后惹您生气，你就跟奶奶说，奶奶给你撑腰。好的，奶奶。林峰对我挺好的，好，这就好。你们趁着年轻，抓紧时间啊，给奶奶生一个乖宝宝，最好啊，长得跟你一样漂亮。<笑>对了，你们结婚这么久了，怎么一点动静都没有啊？林峰，要不你明天去医院查一查吧。啊，好。<笑>天色也不早了，你们收拾收拾，休息吧。那房间呢，奶奶都给你们收拾出来了。你带着轩轩去休息吧。啊，完了，今天晚上我要跟叶凌风住在一起了，能不能跟一起睡啊？那你要想不一起的话，你跟奶奶说喽。这小子嘴真硬，还不是被我孙媳妇知道，服服帖帖的。你们俩呀，早点休息啊！你去吧。林峰啊，我跟你说，奶奶一到晚上的睡眠质量可好了。你们想做什么就做什么，奶奶啥也听不见。加油，加油！林峰啊，那床头上有小惊喜啊，大孙子，我看好你了。I'm flying, I'm flying high like a bird. On my fluttering wings. 奶奶还挺贴心的。你不是不行吗？什么？什么？就上次我被迷晕了，我都那样，你都没反应。我一直觉得你不行。楚先生。皮带可破了，那不是皮带，还需要证明什么吗？哎呦，太好了，你可以抱上大孙子了。先生，可以吗？嗯，你轻一点。萱萱，我欠了你太多太多，甚至连场像样的婚礼都没有给你。现在我要用我的一切来弥补你。萱萱，你愿意嫁给我吗？嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他。嫁给他嫁给他嫁给他嫁给他哦。哦